സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃശിശു മരണനിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചതായും മന്ത്രി ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകളുമായാണ് മോദി സർക്കാർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ സാമൂഹിക ക്ഷേമ മേഖലയ്ക്കായുള്ള ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചതെന്നും എം എൽ എ ചെങ്ങാലൂരിൽ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ച് രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു ശാന്തിനഗർ സ്വദേശി ഷാജുവിന്റെ മകൻ ഷെറിനാണ് മരിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഒരു കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനടി സ്വദേശി അനീഷാണ് അറസ്റ്റിലായത് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃശിശു മരണനിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ച അമ്മമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എ പി എൽ ബി പി എൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കോക്ലിയർ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ നിമ്യ ഷിജു പി എ അബ്ദുൾ ബഷീർ സംഗീത ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വെട്ടിക്കുറച്ച മോദി സർക്കാർ ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകളുമായാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രജത ജൂബിലി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നത്തങ്ങാടി ജി യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച മാധ്യമ സഹായത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ മോദി സർക്കാർ ഇരുപത് മാസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ സാമൂഹിക ക്ഷേമ മേഖലയ്ക്കായുള്ള ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചതെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി ഹരികൃഷ്ണൻ പി ആർ രമേശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കുന്നത്തങ്ങാടി സെന്ററിൽ നിന്ന് പ്രകടനവും തുടർന്ന് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി ചെങ്ങാലൂർ ശാന്തിനഗറിൽ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ച് രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു അരോളി വീട്ടിൽ ഷാജുവിന്റെ മകൻ ഷെറിനാണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതോടെ വീടിന് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി റോഡരികിൽ നിന്ന പിതാവിനടുത്തേക്ക് ഓടുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അപകടം ഉടനെ കുട്ടിയെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്നോടെ മരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട ബിവറേജസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് ഉൽപ്പന്നം നടത്തുന്ന യുവാവിനെ ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് സഹിതം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനടി സ്വദേശി അനീഷിനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സി ഐ പി എസ് സിനോജ് എസ് ഐ എം ജെ ജിജോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സേലത്ത് നിന്ന് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച ശേഷം ചെറുകിടക്കാർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ചെറുകിട വിൽപ്പനക്കാർക്ക് ഇയാൾ നൽകിയിരുന്നത് മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നു എന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അനീഷ് പിടിയിലായത് സ്പെഷ്യൽ അന്വേഷണ സംഘാംഗങ്ങളായ എസ് ഐ മുഹമ്മദ് റാഫി പി സി സുനിൽ അനീഷ് കുമാർ ജിജു മുരുകേഷ് തുടങ്ങിയവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ അഴിമതി കൂട്ടം തന്നെ കുരുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി വരികയാണെന്ന് ഡി ജി പി ഡോ ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു കൈപ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന പരിപാടിയായ സുമേധയുടെ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുമായി സംവാദം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കേരളത്തെ പിറകോട്ട് വലിക്കാൻ ചിലർ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണപുരത്ത് നടന്ന വാർഷികാഘോഷം ഡി ജി പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദ് അലി സബ് കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ ഡോക്ടർ ടി പി സേതുമാധവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഇ കെ മല്ലിക കെ കെ സച്ചിത് ടി വി സുരേഷ് ബൈന സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി സർക്കാർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധീകരിച്ച് തെക്കേക്കുളം സമർ
അരിമ്പൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർഗീയത വളർന്നാൽ ജനങ്ങൾ സ്വൈര്യ ജീവിതം സ്വപ്നം കാണേണ്ട അവസ്ഥയാകുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ടി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി മദനമോഹൻ അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് കെ എം ഗോപിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കുന്നത്തങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അരിമ്പൂരിലേക്ക് പ്രകടനവും നടന്നു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചന്തപ്പുര കോട്ടപ്പുറം ബൈപ്പാസിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കേരള ബുക്ക് ഹൌസ് ഉടമ ശൃംഗപുരം കാട്ടിൽ കളപ്പുരയ്ക്കൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള ശശികുമാറാണ് മരിച്ചത് ഈ മാസം മൂന്നിന് പടാക്കുളം ജംഗ്ഷനിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചെത്തിയ മറ്റൊരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് ശശികുമാറും മകൻ രോഹിത്തും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ രോഹിത് സംഭവം നടന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം മരിച്ചിരുന്നു സാരമായി പരിക്കേറ്റ ശശികുമാർ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മണത്തല ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയ്ക്ക് വാച്ച് ടവറും സി സി ടി വി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കാൻ പോലീസ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു മധപ്പാടുള്ള ആനകളെയും ഫിറ്റ്നസ് ലഭിക്കാത്ത ആനകളെയും നേർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് പോലീസ് കർശന താക്കീത് ചെയ്തു ചാവക്കാട് എസ് ഐ എം കെ രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണത്തല ജുമാത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും വിവിധ കാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ ആനപ്പുറത്ത് കയറ്റരുതെന്നും മൂന്നിൽ കൂടുതൽ പേർ ആനപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു പാപ്പാന്മാർ മദ്യപിച്ചാൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആനകളെ കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല റോഡരികിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു എടമുട്ടം ശ്രീ ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാവടിയാട്ടം വർണ്ണാഭമായി ശിങ്കാരിമേളം നാസിക് ഡോൾ തുടങ്ങിയ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ എടമുട്ടം സെന്ററിൽ നിന്ന് സംയുക്തമായാണ് വിവിധ ശാഖകളിൽ നിന്നുള്ള കാവടിയാട്ടങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് പീലി പൂ കാവടികൾ നിറഞ്ഞാടിയതോടെ ക്ഷേത്രാങ്കണം വർണ്ണാഭമായി ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി സന്ദീപ് ചടങ്കോൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഭാരതപ്പുഴയിലെ പ്രഥമ സ്റ്റീൽ തടയണ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുഴികെ സ്റ്റീൽ തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലാ അതിർത്തികളെ തമ്മിൽ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഉരുക്കുപാളികൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പൈൻകുളം വാഴാലിപ്പാടത്തെയും വാണിയംകുളം മായന്നൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ തടയണയുടെ നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂണിലാണ് ആരംഭിച്ചത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കനമുള്ള ഉരുക്കുപാളികൾ പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിൽ പാറ വരെ ഇറക്കി യോജിപ്പിച്ചാണ് തടയണ നിർമ്മാണം വലിയ ശേഷിയുള്ള മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം ഘടിപ്പിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉന്നത മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉരുക്കുപാളികൾ പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഒൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഉരുക്ക് ഷീറ്റുകൾ ആറ് മീറ്റർ ഭൂമിക്കടിയിലും മൂന്ന് മീറ്റർ ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ആയിരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് തട്ടുകളായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത് പരസ്പരം ഉറപ്പിക്കുന്നതോടെ ശക്തമാകും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അതിവേഗമാണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിവേഗം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം തടയണകൾക്ക് താരതമ്യേന ചിലവും കുറവാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത്തരം തടയണകൾ ഇതാദ്യമായാണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഉരുക്ക് സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചത് നിർമ്മാണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെറുതുരത്തി തടയണയ്ക്ക് പകരവും ഇത്തരം സ്റ്റീൽ തടയണ നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അധികൃതർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്കക്കാട് രാമസ്മാരക എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന നിറച്ചാർത്ത് ദേശീയ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും വടക്കാഞ്ചേരി കേരളവർമ്മ വായനശാല ഹാളിൽ ആരംഭിച്ചു ചിത്രനിരൂപകൻ പ്രൊഫസർ വിജയകുമാർ ബെനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എങ്കക്കാട് സ്കൂൾ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനം ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കും നാൽപ്പതോളം പ്രമുഖരായ കലാകാരന്മാർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് കുന്നംകുളത്ത് ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചിലവിൽ നിർമ്മിച്ച കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് നശിക്കുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ പേരിൽ മാസങ്ങളായി ജലമെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് പാർക്കിലെ പുൽമേടുകളും പൂച്ചെടികളും
ഈ അവസ്ഥ ഒരാഴ്ച കൂടി പിന്നിട്ടാൽ പാർക്കിലെ മുഴുവൻ ടണൽ മരങ്ങളും ഉണങ്ങി നശിക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ആളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ നിർമ്മിച്ച കിടത്തി ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ നിർവഹിച്ചു ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ അധ്യക്ഷനായി മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് കാച്ചപ്പള്ളി ആളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ നൈസൻ ഡോക്ടർ എ എൻ സിസി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പത്തു കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പുത്തൻകടപ്പുറം കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ രാവും പകലും കാവലിരുന്ന് വിരിയിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് കടലാമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുത്തൻകടപ്പുറം കടൽ തീരത്ത് ഒലീവ് റെഡിലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കടലാമ കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിന് രാത്രിയിലാണ് മുട്ടയിട്ടത് അന്നു മുതൽ പുത്തൻകടപ്പുറം സൂര്യ സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുത്തൻകടപ്പുറം കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി എ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് കെ എം ഷാഹു പി എ ഷറഫുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി പകലും രാത്രിയിലുമായി ഇരുപതോളം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് ആമുമുട്ടയ്ക്ക് സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കി കടൽ തീരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കടലാമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ കടലിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഒഴുക്കിവിട്ടാണ് പ്രവർത്തകർ ഒന്നര മാസമായി തുടരുന്ന കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടത് കടലാമ ഒന്ന് മുട്ടയുണ്ടായി അപ്പോ ആ ഏഴ് കടലാമ ഒന്ന് മുട്ടയിട്ടത് നമുക്ക് വിജയിച്ചേർക്കാൻ ആകാൻ പറ്റിയതിനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ വെയിലേറ്റുണ്ടായ ടൈമില് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം എല്ലാ വർഷവും പുത്തൻകടപ്പുറത്ത് കടലാമ മുട്ടയിടാൻ എത്തുന്നുണ്ട് മുട്ടക്കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും തെരുവുനായ്ക്കളിൽ നിന്നും ആമുമുട്ടയെ സംരക്ഷിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായി വിരിയുന്നതുവരെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെയാണ് പുത്തൻകടപ്പുറം കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കടലാമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചാവക്കാട് നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എ സി ആനന്ദൻ നിർവഹിച്ചു പി എ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ ഉദയകുമാർ ബിനുകുമാർ എം വി വിനയരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാവറട്ടിയിൽ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടത്തി കവി ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി എ വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിന് പ്രൊഫസർ സി പി ചിത്ര നേതൃത്വം നൽകി ആർ പി റഷീദ് പി ഡി ജോസ് വി രാജഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ് ലീഗ് ചാലക്കുടി ബ്ലോക്കിന്റെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷവും കുടുംബ സംഗമവും ചൊവ്വാഴ്ച ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം വി ഡി ദേവസി എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സെക്രട്ടറി പി എസ് സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ചാലക്കുടി സി ഐ ബാബു കെ തോമസ് വിമുക്ത ഭടന്മാരെ ആദരിക്കും സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സൈമൺ ജനറൽ കൺവീനർ ഇ കെ രാജശേഖരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പെരിങ്ങോട്ടുകര സെറാഫിക് കോൺവെന്റിനോടനുബന്ധിച്ച് രൂപീകരിച്ച ഡ്രൈവർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ലൈഫ് എന്ന സംഘടനയുടെ അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ഗീതഗോപി എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ ഫാദർ ജോർജ് കോമ്പാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ വർഗീസ് കരിപ്പേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ താന്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പി ജോസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശുഭ സുരേഷ് അന്തിക്കാട് എസ് ഐ പി ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ശരീരം തളർന്നിട്ടും തളരാത്ത മനസ്സുമായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമുള്ള ലൈഫിന്റെ ധനസഹായങ്ങൾ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാലക്കുടിയിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ അവാർഡ് ഭവൻ ഒരുക്കുന്ന സർഗമീറ്റ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ചാലക്കുടി എസ് എച്ച് കോളേജിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ കരകൌശല നിർമ്മാണം പ്രദർശനം എന്നിവ നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത മെത്രൻ മാർ പോളി കണ്ണുകാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഡയറക്ടർ ഫാദർ റാഫി അംബുകൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സിസ്റ്റർ ലാലമ്മ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഓൾ കേരള ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഗുരുവായൂർ യൂണിറ്റ്
ചാലക്കുടി നഗരസഭയും കൂടപ്പുഴ പൌരാവലയും സംയുക്തമായി മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ഉഷ പരമേശ്വരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പണാട്ടുപറമ്പിൽ ജയൻ കൊടകര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എഴുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഞാവൽ മരം അധികൃതർ മുറിച്ചു മാറ്റി പുന്നിയൂർ എടക്കരയിലുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിൽ യാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയായി നിന്നിരുന്ന ഞാവൽ മരമാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയത് അടുത്തിടെ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപറ്റുകയും യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തഹസിൽദാർക്കും ജനസമ്പർക്ക വിഭാഗത്തിനും ലഭിച്ച പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയത് കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൊടകര പോലീസ് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായി ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചാലക്കുടി ഡി വൈ എസ് പി എസ് സജു വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജെ ഡിക്സൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സുധ കൊടകര എസ് ഐ കെ എസ് സന്ദീപ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര എ എസ് ഐ എം ബി സിബിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എ എസ് ഐ ഒ എ ബാബു ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു കൊടകരയിലെ ഡ്രൈവർമാരടക്കം നിരവധി പേർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തു ചാലക്കുടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ തീപിടുത്തം കാട്ടാളൻ വീട്ടിൽ ജോജിയുടെ താമസ സ്ഥലത്തായിരുന്നു പാചകവാതക സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും തീപിടിച്ചത് തീപിടുത്തത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു ചാലക്കുടി ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് എരുമപ്പെട്ടി ആറ്റത്തറ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ദേവാലയത്തിലെ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവറിന്റെയും വിശുദ്ധ അന്തോണിസിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബാസ്റ്റ്യനോസിന്റെയും സംയുക്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധരുടെ തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ വഹിച്ച് പ്രദക്ഷിണം നടന്നു കൊട്ടേക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് പൊറോന പള്ളി വികാരി ഫാദർ സനോജ് അറങ്ങാശ്ശേരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ ജോസ് തെക്കേക്കര തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി ഫാദർ ഷൈജു ആളൂർ കിഴക്കോട്ട് സഹകാർമ്മികനായി വെള്ളിക്കുളങ്ങര വിമല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മറ്റത്തൂർ കൊടകര കോടശ്ശേരി വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യു പി വിഭാഗത്തിൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ വാട്ടർ കളറിലുമായിരുന്നു മത്സരം പ്രിൻസിപ്പൾ എൻ വി തങ്കമണി പി നാരായണൻകുട്ടി കോർഡിനേറ്റർ കെ പ്രസാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അരിമ്പൂരിൽ ഓടിട്ട വീട് തീപിടുത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു കൈപ്പള്ളി റോഡിന് എതിർവശം കരുമാശ്ശേരി സുലോചനയുടെ വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത് തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല രേഖകളും വസ്ത്രങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലാണ് സുലോചന ഉറങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ അപട ആളപായമുണ്ടായില്ല പുലർച്ചെ പത്രവിതരണത്തിന് പോയിരുന്നയാളാണ് വീട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചത് ബ്ലോക്ക് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എൻ ജോസ് വീട് സന്ദർശിച്ചു അന്തിക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ആനന്ദപുരം ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് സമാപിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കൊടകരയിൽ അറിയിച്ചു ആനന്ദപുരം ഇ എം എസ് ഹാളിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സരള വിക്രമൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കഥാകൃത്ത് സന്തോഷ് ചിക്കാനം മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ആനന്ദപുരം സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രധാനാധ്യാപിക സി ഭാരതി എഴുതിയ ഓർമ്മയിൽ ഒരു കുട്ടിക്കാലം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ആനന്ദപുരത്തെ കഥാകൃത്തുകളായ ശശി ആനന്ദപുരം കെ വി മണികണ്ഠൻ എന്നിവരെ ആദരിക്കൽ എന്നിവയും ചടങ്ങിൽ നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വായനശാല പ്രസിഡന്റ് എ സി ചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി കെ സുനിൽകുമാർ ബി സുധാകരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എരുമപ്പെട്ടി ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപം തീപിടുത്തും ബി എസ് എൻ എൽ എക്സ്ചേഞ്ചിന് മുൻവശത്തുള്ള ഖബർസ്ഥാനിലും തൊട്ടരികിലുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പറമ്പിലുമാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് എരുമപ്പെട്ടി ഐ എൻ ടി യു സി തൊഴിലാളികളാണ് തീയണച്ചത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി പാറിയതാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഏങ്ങട്ടിയൂർ കുണ്ടലിയൂരിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ബി എസ് എൽ ഷട്ടിൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ
ഗജരാജൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച ഒന്നാം പാപ്പാനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു എറണാകുളം മരട് നെട്ടൂർ സ്വദേശി മൂത്തെടുത്ത വിനയനെതിരെയാണ് കുന്നംകുളം അഡീഷണൽ എസ് ഐ പ്രേമദാസ് കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പഴഞ്ഞി ചിറക്കൽ നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് ആനകളെ കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാമചന്ദ്രനെ പാപ്പാൻ ഉപദ്രവിച്ചത് പാപ്പാന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാതെ ആന ഇടയ്ക്കിടെ ഇളകിയതുകൊണ്ട് സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന മറ്റാനകൾ എഴുന്നള്ളിപ്പിന് നിൽക്കാതെ തിരിച്ചുപോയി നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആനയെ പാപ്പാൻ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നത് ആനയെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് പാപ്പാനോട് പോലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും പാപ്പാൻ അനുസരിച്ചില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഒന്നാം പാപ്പാനെതിരെ കേസെടുത്തത് പൊതുസ്ഥലത്ത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട നിലയിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പിടികിട്ട പുളിയെ തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിലുള്ള എൽ പി സ്ക്വാഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൽപ്പാറ സ്വദേശി ചെറുമാറ്റാൻ വീട്ടിൽ അസീസിനെയാണ് എൽ പി സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ സീനിയർ സി പി ഒ ലിപ്സൺ സി പി ഒ വിനു കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് പ്രാദേശിക പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് ക്ഷേമനിധി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഗുരുവായൂർ പ്രസ് ഫോറം വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് വേണു എടക്കഴിയൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ രാജേഷ് ബാബു കെ മനോജ് സുബേർ തിരുവത്ര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റായ ടി ബി ജയപ്രകാശ് സെക്രട്ടറിയായി ജോഫി ചൊവന്നൂർ ട്രഷറായി വേണു എടക്കഴിയൂർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മാലിന്യം ഭൂമിയായി മാത്രം ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ അറിഞ്ഞ ചക്കങ്കണ്ടത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നീർമാതളം പൂത്തുലഞ്ഞു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥാഭൂമികയിലെ നീർമാതള സൌരഭ്യം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ചക്കങ്കണ്ടത്തെ മണ്ണിൽ ഇതൾ വിരിയുന്നത് ചക്കങ്കണ്ടം വിവേകാനന്ദ നഗറിൽ വൈശ്യം വീട്ടിൽ ഷംസുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് നീർമാതള മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂക്കളെയും ചെടികളെയും ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന പരിസരവാസിയായ കറുത്തേടത്ത് പ്രകാശനാണ് ഈ സൌന്ദര്യവും സുഗന്ധവും ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നീർമാതള ഗന്ധം ചക്കങ്കണ്ടത്തെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയുടെ സൗരഭ്യം പകരുന്ന നീർമാതള പൂക്കൾ ഒരിക്കലും പൊഴിയാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന നവകേരള മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി സി പി എം കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് കടങ്ങോട് മില്ല് സെന്ററിൽ സ്വീകരണം നൽകി സി കെ മണികണ്ഠൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എസ് പ്രസാദ് പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ പി ബാബു തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ടി കെ വാസുവാണ് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ സി പി എം കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് എരുമപ്പെട്ടി മങ്ങാട് സെന്ററിൽ സ്വീകരണം നൽകി എരുമപ്പട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ എം അഷ്റഫ് കെ ടി ഫ്രാൻസിസ് കുഞ്ഞുമോൻ കരിയന്നൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രിയദർശിനി കലാ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സഭ സംഘടിപ്പിച്ചു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി രോഹിത് പേമൂലയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകിയവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പരിപാടി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ബാലറാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് അനിൽകുമാർ അജോ ജോൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാട്ടികമ്മണപ്പുറത്തെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ തിയേറ്ററിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ പത്തിന് ആസാമി സംവിധായക മഞ്ജു ബോറ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തിരക്കഥാകൃത്ത് ശൈലേഷ് ദിവാകരൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സന്ദേശം നൽകും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പഴയകാല വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയ ഗാനാലാപനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ പി കെ മേദിനിയെ ആദരിക്കും സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ ആദര ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് പി കെ മേദിനി നയിക്കുന്ന ഗാന സദസ് അരങ്ങേറും മലയാളത്തിന് പുറമെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് സിനിമകൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേക പാസ് മുഖേന പ്രദർശനം കാണാൻ സൌകര്യമുണ്ടാകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്കിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു എ വി പ്രദീപ്ലാൽ ഇമ ബാബു കെ സുശീൽ കെ ബി ശോഭ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുളിവെള്ളം ഭീഷണി തടയാൻ തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടിയന്തരമായി നിർമ്മിച്ച കാലാഞ്ചി ചീപ്പ് വേലിയേറ്റത്തിൽ തകർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തെടുക്കത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ചീപ്പാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തകർന്നത് വേലിയേറ്റത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ
കെ വി ദാസൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്താണ് പള്ളിത്തോട് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ഭരണസമിതി അനുമതി നൽകിയത് എന്നാൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ മരവിച്ചു കിടക്കെ ഭരണം മാറിയപ്പോൾ കളക്ടറെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൃഷിക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ പാലത്തിന് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നതിനോടാണ് എതിർപ്പെന്നും വികസനത്തിനോടല്ലെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എൻ ആർ ജയപ്രകാശൻ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എം പി ദിനേഷ് കുമാർ ഡേവിസ് കുണ്ടുകുളം കെ എസ് സന്ദീപ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചേർപ്പ് ചെവ്വൂർ ഇറക്കത്തിന് സമീപം പാമ്പാൻ തോട്ടിലേക്ക് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരാണ് അപകടം കണ്ടത് ലോറിയിൽ ഇന്ധനമില്ലാത്തതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി ചെവ്വൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ ഉടമയുടേതാണ് ടാങ്കർ ലോറി അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ നിസാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പുതുക്കാട് പള്ളിക്കുന്ന് സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ സമാപിച്ചു അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ആണ്ട്രുസ്താഴ്ത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ഫാദർ ഡോക്ടർ ആന്റണി ചെമ്പക്കശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ഡോക്ടർ ഷാജു ഊക്കൻ അൽഫോൺസ സി ഫ്രാൻസിസ് ജെസി പൊറിഞ്ചു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എങ്കക്കാട് ഗ്രാമവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നവജീവൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അവയവദാന ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകിട്ട് നാലിന് എങ്കക്കാട് രാമസ്മാരക എൽ പി സ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു അവയവദാനം നടത്തുന്നവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നടക്കും സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സൌജന്യ രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയവും ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൌൺസിലർ വി പി മധു പി കെ വിജയൻ ഷീബ സുരേഷ് സിന്ധു മധു ജയൻ എങ്കക്കാട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് കരയോഗ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിയമാവബോധ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി ശങ്കരൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എരുമപ്പെട്ടി റംലി യത്തീം ഖാനയിൽ റബ്ബിയേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ കരീം ഫൈസി പൈങ്കണ്ണിയൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എച്ച് മുഹമ്മദ് മൌലവി ഭഗവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പി മുത്തുകോയത്തങ്ങൾ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഉസ്താദ് ഹൈദർ ഫൈസി ഹാഫ് അഹമ്മദ് ജുനൈദ് മുബാറക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റംലിയിലെ ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ മൌലീദുകളുടെയും ഗതമുൽ ഖുറാന്റെയും നാരിയത് സ്വലാത്തിന്റെയും സമാപനതുമായും ഷൈഖ് മുഹിദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു കപ്ലിയങ്ങാട് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു ഗണപതി ഹോമം നവകം പഞ്ചഗവ്യം കലശപൂജകൾ തായമ്പക അന്നദാനം എന്നിവയുണ്ടായി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി മുല്ലപ്പള്ളി മനയ്ക്കൽ ശശിധരൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ പ്രമോദ് കളിയൻ പറമ്പിൽ പ്രദീപ് ചെമ്മന്നൂർ കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃശിശു മരണനിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചതായും മന്ത്രി ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകളുമായാണ് മോദി സർക്കാർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സാമൂഹിക ക്ഷേമ മേഖലയ്ക്കായുള്ള ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചതെന്നും എം എൽ എ ചെങ്ങാലൂരിൽ ടിപ്പൽ ലോറി ഇടിച്ച് രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു ശാന്തിനഗർ സ്വദേശി ഷാജുവിന്റെ മകൻ ഷെറിനാണ് മരിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഒരു കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനോടി സ്വദേശി അനീഷാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം